Hallo und herzlich willkommen zu Sascha Let's Bild, lasst uns basteln. Im heutigen Projektvideo möchte ich euch zeigen, wie man einen solchen Nistkasten baut. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, bleibt dran. Im Grunde braucht man für dieses Projekt nur zwei Winkel. Ein Schwunglatten mit einem 7,5 Grad Winkel an beiden Seiten und ein paar Stücke mit einem 22 Grad Winkel. Im nächsten Schritt werden die Latten zu Segmenten zusammengeleitet. Das Dach besteht aus zwei Segmenten zu je fünf Latten und die Seitenwände bestehen aus jeweils zwei Segmenten zu je vier Latten. Hier ist zu sehen, dass die unterste Latte der Seitenwand den 22 Grad und nicht den 7,5 Grad Winkel hat. Nun werden die zwei Segmente der Seitenwand zusammengeleimt und die Seitenwand damit fertiggestellt. So, und an dieser Stelle ist mir leider ein kleines Problem aufgefallen. Ich habe vergessen, dass ich die Seitenwände schmaler als das Dach machen wollte, damit das Dach vorne und hinten einen Überstand hat, was zur Folge hat, dass ich die Seitenwände nochmal um ein Stück kürzen muss. Um eine bessere Auflage für das Dach zu haben, wird ein Streif mit einem 22 Grad Winkel aufgeleitet.
Als Boden habe ich mich für eine Siebdruckplatte entschieden, um den Nistkasten später leichter reinigen zu können. Die Vorderseite besteht aus 9 mm Sperrholz. Ja. Entweder war das Sägeblatt sehr stumpf oder das Sperrholz von minderer Qualität. Auf jeden Fall ist es extrem stark ausgerissen beim ersten Zentimeter. Durch Abkleben konnte jedoch ein sauberes und brauchbares Schnittbild erzeugt werden. Die Rückwand wird genauso wie das Dach und die Seitenwände aus 18 mm Sperrholz ausgesucht. Die Rückwand wird mittels zweier Winkelschnitte gedrittelt. Später kann dann der Nistkasten mit Hilfe des mittleren Bretts aufgehangen werden und, wenn man ihn abnimmt, durch die verbleibende Öffnung leicht gereinigt werden. Um das mittlere, bewegliche Brett stabil zu führen, benötigen wir im Inneren des Nistkastens ein kleines Querbrett. Und damit das bewegliche Brett genug Spiel hat und nicht an dem Querbrett zu sehr schleift, dopple ich rechts und links das Querbrett mit ein wenig Furnierholz auf. Und jetzt heißt es, die inzwischen fünfteilige Rückwand zusammenzukleben. Wichtig ist dabei, dass das mittlere, bewegliche Holzteil auch weiterhin beweglich bleibt und genug Spiel hat.
und nun soll es endlich ein Nistkasten werden. Den Überstand der Bodenplatte habe ich am Bandschleifer entfernt. Damit das mittlere Brett am Ende genug Spiel hat, wird als Abstandhalter ein Stück Papier eingeklemmt, bevor alles verklebt und vernagelt wird. Anschließend werden das Front- und das Rückseitenbrett mit den Seitenteilen bündig gefräst. Nach ein bisschen Spachteln kann lackiert werden.
So, und da haben wir das gute Stück. Ich hoffe, der Nistkasten gefällt euch genauso gut wie mir. Er wird in den nächsten Tagen einen Platz bei uns im Garten finden und hoffentlich auch bald einige kleine Besucher. Schön, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Lasst mir doch einen Daumen da oder schreibt mir unten in die Kommentare, wie euch das Projekt gefallen hat. Ich würde mich natürlich sehr über ein Abo freuen und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.